السلام علیکم دوستو میں ہوں سید عمر فرام ہیش انٹیلیجنس اور اس کلاس میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ہر وہ ٹیکنیک جس کے ذریعے سے کوئی آپ کا پاسورڈ نکال سکتا ہے جس طرح ہم کسی بھی فزیکل چیز کو سیف کرنے کے لیے اس کے اوپر تالا لگاتے ہیں اسی طرح ڈیجیٹل ورلڈ میں ہم پاسورڈز کا استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہے فشنگ فشنگ میں ہوتا کیا ہے کہ کوئی آپ کو فیک لاگ ان پیج بنا کے سینڈ کرے گا آپ کی سوشل میڈیا اکاؤنٹ کا مثال کے طور پہ اگر آپ کا فیس بک کا اکاؤنٹ ہیک کرنا ہے اسے تو وہ فیس بک کا فیک لاگ ان پیج بنا کے بھیجے گا انسٹاگرام کا کرنا ہے تو اس کا فیک لاگ ان پیج بھیجے گا اور جس چیز کا اکاؤنٹ ہیک کرنا ہے اس کو وہ اس کا فیک لاگ ان پیج بنا کے سینڈ کرے گا آپ کو آپ جب اس میں اپنا آئی ڈی پاسورڈ ڈالیں گے تو وہ آئی ڈی پاسورڈ اس ہیکر کے پاس چلے جائے گا اس کے بعد میں آپ کو ایک اور ٹیکنیک بتاؤں گا جسے ہم کہتے ہیں کی لاگنگ کی لاگنگ میں بیسکلی ہوتا ہے کہ ہیکر آپ کے سارے کی اسٹروکس ریکارڈ کرتا ہے مثال کے طور پہ وہ کوئی مالویئر آپ کے سسٹم میں بھیجے گا جو آپ کے سارے کی بورڈ کا ان پٹ نوٹ کر رہا ہوگا ریکارڈ کر رہا ہوگا اس میں اگر آپ کا پاسورڈ ہوگا تو پھر وہ آپ کا پاسورڈ بھی چرا سکتا ہے ایک اور طریقے سے بھی وہ آپ کی کی لاگنگ کر سکتا ہے کہ آپ کی ڈیوائس کے پیچھے وہ یو ایس بی لگا کے چلے گیا اور وہ یو ایس بی آپ کا سارا ان پٹ نوٹ کر رہی ہے ایک اور طریقے سے بھی کی لاگنگ ہوتی ہے کہ آپ کے براؤزر کے اوپر ایک آپشن شو ہوتا ہے کہ اس کو ایک ایڈ ون الاؤ کر دیں تو یہ ایڈ ون کو براؤزر کی کئی ساری فیچرز پہ اتھارٹی ملی ہوئی ہوتی ہے اور وہ ان میں سے کئی ساری چیزوں کو ایسیس کر سکتا ہے تو کچھ ملیشیت ایڈ ونس ہوتے ہیں جو کہ آپ جب ایڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کے براؤزر کا سارا کا سارا ڈیٹا ایسیس کر سکتا ہے ایون کہ آپ کے پاسورڈس بھی جو آپ کے براؤزرس میں سیو ہیں وہ بھی وہ ایسیس کر لیتا ہے ایک اور ٹیکنیک ہے جسے ہم کہتے ہیں بروٹ فورس اٹیک بروٹ فورس اٹیک میں بیسکلی ہوتا ہے کیا ہے کہ ہر پاسبل کمبینیشن بندہ ڈالتے رہتا ہے ٹھیک ہے جیسے اے پھر اے بی پھر اے بی سی پھر اے بی بی اس طریقے سے ایک آٹومیٹڈ اسکرپٹ ہوتی ہے جو بہت سارے پاسورڈ کے کمبینیشن ٹرائی کرتے رہتی ہے جب صحیح پاسورڈ آتا ہے تو وہ اس پہ آ کے رک جاتی ہے اچھا یہ اٹیک سب سے زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے اور سب سے زیادہ ٹائم لگتا ہے اس کو تو اسی سے ملتا جلتا ایک اور اٹیک ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈکشنری اٹیک مطلب اس میں ہم ہر کمبینیشن تو ٹرائی نہیں کرتے لیکن ایک بہت ساری ورڈ لسٹ ہوتی ہے ہمارے پاس جس پہ کئی سارے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں جیسا یاش لڑکا ون ٹو فائیو پاسورڈ ون ٹو تھری اس طریقے کئی سارے ویلڈ ورڈز ہوتے ہیں ڈکشنری اٹیکس میں کیا ہوتا ہے جو موسٹ کامن پاسورڈ لوگ رکھتے ہیں اس کی ایک اس کی ایک ہزار دو ہزار تین ہزار اسی طرح کی لسٹ ہوتی ہے ایک ہزار ورڈس کی یا دو ہزار تین ہزار ورڈس کی تو وہ ڈکشنری لسٹ لوگ رن کرتے ہیں اسکرپٹ کے ذریعے سے اور اس کے ذریعے سے ہم بہت سارے کامن پاسورڈ گیس کر سکتے ہیں اور آرام سے کسی کا بھی اکاؤنٹ کمپرومائز کر سکتے ہیں اچھا ڈکشنری ورڈ لسٹ میں بھی کئی ساری ورائٹی ہوتی ہیں مطلب سب کی پرسنالٹی کے حساب سے الگ الگ ورڈ لسٹ آپ کو اویلیبل مل جائیں گی مطلب لڑکوں کے لیے لڑکوں کے پاسورڈس کے لیے الگ ورڈ لسٹ لڑکی کے پاسورڈس کے لیے الگ ورڈ لسٹ کسی کو باڈی بلڈنگ کا شوق ہے جم والا لڑکا ہے اس کے لیے الگ لسٹ اور کوئی اینیمے دیکھنے کا شوقین ہے اس کے لیے الگ لسٹ تو ہر طرح کی پرسنالٹی کے حساب سے بھی ورلڈ لسٹ ہوتی ہیں اسی طرح لینگویج بیسڈ بھی ہوتی ہیں مطلب انگلش اردو فرانس مطلب ہر زبان کے حساب سے آپ کو ورلڈ لسٹ مل جائے گی اچھا یہ سن کے آپ کو لگ رہا ہوگا یار یہ تو بہت مشکل ہے مطلب کوئی ورلڈ لسٹ کے ذریعے سے یا پھر ہر پاسبل کمبینیشن آزما کے میرا پاسورڈ نکال لے اس میں تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا یا پھر اس ورلڈ لسٹ میں میرا پاسورڈ ہو بھی یا نہ بھی ہو تو میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں بروٹ فورس کے ذریعے سے جو کی جاتی ہے فرض کریں کسی نے شولڈر سرفنگ کے ذریعے سے آپ کے پاسورڈ کا پہلا لفظ دیکھ لیا ٹھیک ہے اور آخر کے تین ورڈ دیکھ لیے پہلا ورڈ اس نے دیکھ لیا کہ اے ہے اور لاسٹ تھری ورڈ اس نے دیکھ لیے کہ لاسٹ تھری کریکٹر ہیں فور فائیو سیون مطلب یہ تین نمبر ہے اور اس نے اسکرین پہ ٹوٹل لینتھ دیکھ لی کہ ٹوٹل لینتھ ایٹ ہے اب جب اس کو ساری انفارمیشن مل گئی پھر وہ اپنا اٹیک اسی حساب سے رن کرے گا اور اس کو آپ کا پاسورڈ گیس کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی اگر وہ اس کو اور زیادہ فاسٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ ملٹی تھریڈنگ کا بھی یوز کرے گا ملٹی تھریڈنگ مطلب آپ ایسی ٹیکنالوجی سمجھ لیجئے کہ ایک ساتھ کئی سارے بوٹ رن ہو رہے ہوتے ہیں آپ کا پاسورڈ گیس کرنے میں آپ کا پاسورڈ کریک کرنے میں تو اس سے کافی جلدی پاسورڈ نکل جاتا ہے ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ہیکر آپ کو ایچ ٹی ٹی پی ایس چھوڑ کے ایچ ٹی ٹی پی پروٹوکال یوز کرنے پہ مجبور کرے گا جب آپ اس کے ذریعے سے پلین ٹیکس میں اپنا پاسورڈ سبمٹ کریں گے تو وہ ہیکر کے پاس چلے جائے
अब जो पासवर्ड आप उस गेम के लिए यूज़ कर रहे थे वही आप फेसबुक के लिए यूज़ कर रहे होंगे क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि एक बंदा एक ही पासवर्ड हर जगह यूज़ कर रहा होता है तो फिर उसके ज़रिए से आपका वो पासवर्ड वो फेसबुक पे डालेगा और इसके नतीजे में आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा इस तरीके से भी कई सारे अकाउंट हैक होते हैं कि एक बंदा है जिसने बड़े प्लेटफॉर्म पे भी वही पासवर्ड रखा हुआ है जो किसी छोटे मोटे प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है तो छोटे प्लेटफॉर्म्स को आसा, आसानी से हैक किया जा सकता है और छोटे प्लेटफॉर्म्स को हैक करके वहाँ से आपका पासवर्ड निकाल लिया फिर वही आपके बड़े प्लेटफॉर्म पर जो आपकी आई बनी हुई है उसमें उसने यूज़ कर लिया एक और पॉसिबल सीनैरियो है जो अकाउंट्स पर इतना यूज़ नहीं होता जितना कि आई कैमराज और राउटर पर यूज़ होता है वो है कंपनी डिफॉल्ट पासवर्ड आपने कई सारी डिवाइसेस पे देखा होगा कि कंपनी का डिफॉल्ट पासवर्ड आया हुआ होता है और फिर उसको कोई चेंज भी नहीं करता तो उसका रूट टूर या एडमिन एडमिन या इसी तरीके का कोई आसान सा पासवर्ड होता है जो कंपनी का डिफॉल्ट होता है एक दफ़ा एक डिवाइस थी उसका पासवर्ड नहीं खुल रहा था तो मैंने उस डिवाइस का नाम सर्च किया उसका वर्जन सर्च किया इंटरनेट पर और उसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड मालूम किया फिर वो जब उस पर लगाया तो फिर मैं लॉग हो गया तो इसी तरीके से होता है कि जो डिवाइसेस के डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होते हैं एडमिन एडमिन या डिफ़ॉल्ट या रैंडम रैंडम या वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इसी तरीके के डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होते हैं वो आप डिवाइस का नाम और वर्जन लिख के इंटरनेट पे सर्च करें तो आपको उसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड मिल जाता है तो उम्मीद है कि आपको वो सारे पॉसिबल सीनैरियोज़ पता चल गए होंगे जिसके ज़रिए से कोई आपका पासवर्ड निकाल सकता है इस क्लास में मैंने कई सारी ऐसी बातें भी बताई हैं जो कि मैं पहले कवर कर चुका हूँ लेकिन मैंने दोबारा इस वजह से बताया कि आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाए और अगर आपने पहली क्लासेस नहीं देखी हैं सारी तो देख लीजिए आपको कई सारी चीज़ों की डिटेल भी पता चल जाएगी मैं हूँ सैयद उमर फ्रॉम हैश इंटेलिजेंस मिलता हूँ मैं आपसे अगली क्लास में